അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റോബസ്റ്റ് ബനാന ഫ്രൈയുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് റോബസ്റ്റ് പഴമാണ് ഇതിന് ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് കഴുകി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണിത് ഉപ്പ് വെള്ളം തന്നെ വേണമെന്നില്ല കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ഉള്ളി വേണം പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി ഇനി ഒരു പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചുമന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച പഴമിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഓയിൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അധികം ഓയിൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ലൊരു പഴം പൊരിച്ചത് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അസലാമലൈക്കും